இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட் நம்ம பார்க்க போறது வந்து பைப்பிங் என்னன்னு இப்ப கம்பைன் பண்றது இப்ப நம்ம பாப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேத்து வந்து நம்ம கேட் எல்லாம் பத்தி பாத்துட்டு இருந்தோம் இப்ப நான் வந்து ஒரு ஃபைல் ஓபன் பண்றேன் கேட் சிபியு இப்ப நான் வந்து இந்த இந்த ஃபைல நான் வந்து ஓபன் பண்றேன் ஓபன் பண்ணும் போது எனக்கு இவ்வளவு பெரிய கண்டென்ட் ஒண்ணு வருது இப்ப இந்த கண்டென்ட்டை நான் வந்து பைப் பண்ண போறேன் ஸோ இதோடைய அவுட் புட்ட நான் வந்து என்னுடைய செகண்ட் கமெண்ட்டுக்கு இன்புட்டா கொடுக்க போறேன் ஸோ செகண்ட் கமெண்ட் நான் என்ன பண்றேன்னா நேத்து நம்ம பார்த்தது வந்து டபிள்யூ சின்னு பார்த்தோம் வேர்ட் கவுண்ட்ன்னு இப்ப நான் அதை கொடுக்க போறேன் ஸோ எனக்கு இதுல இருந்து என்ன வரு என்ன தெரியுதுன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் கமெண்டோடைய அவுட் புட்டை வந்து நான் வந்து செகண்ட் கமெண்டுக்கு இன்புட்டா கொடுக்குறேன் புரியுதுங்களா சரி இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இப்போ ஒரு இடிசி ஹோஸ்ட்னு ஒரு ஃபைல் இருக்கு அதை நான் எடுத்துக்கிறேன் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸோ என்கிட்ட இத்தனை ல இந்த ஃபைலில் மொத்தம் ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஒரு ஃபிஃப்டீன் லைன்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ எனக்கு இந்த கேட் பண்ணி எனக்கு இந்த ஃபைலில் இருக்கிற வேர்ட் கவுண்ட் எனக்கு வேணும் ஸோ என்ன பண்ணுறேன்னா இதோடைய அவுட்புட்டை என்னுடைய செகண்ட் கமெண்டுக்கு நான் இன்புட்டாக கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து இது உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும் இது நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் இது நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இது பைட்ஸ் ஸோ இந்த பைப்பிங் எதுக்கு யூஸ் ஆகுன்னா ஒரு கமெண்டோடைய அவுட் புட்டை அவுட் புட்டை வந்து நீங்க இன்னொரு கமெண்ட்டுக்கு இன்புட்டா கொடுக்குறீங்க இது மாதிரி எத்தனை பைப்பிங் வேணா பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போனீங்கன்னா இப்போ நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து வேர்ட் கவுண்ட் தான் பண்ணேன் இப்போ நான் செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன பண்ண போறேன் இன்னொரு ஒரு கிரிப்ன்ற கமெண்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றேன் ஓகேங்களா கிரிப் எதுக்குன்னா இது ஒரு மேட்சிங் பேட்டர்ன் ஸோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த ஃபைல்ல சதீஷன் இருக்கு மீடியா விக்கின் இருக்கு நான் இப்ப வந்து இதை கிரிப் பண்ண போறேன் கிரிப் எனக்கு மீடியான் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் எடுத்து வந்து காட்டிடும் இங்க ரெட்ல ஹைலைட்டா இருக்கு பாருங்க ஸோ இந்த கிரிப் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா இது ஒரு மேட்சிங் பேட்டர்ன் எந்த உங்களுக்கு எந்த பேட்டர்ன் வந்து மேட்ச் ஆகி உங்களுக்கு அவுட் புட்டாக வரணுமோ அதை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து இந்த கேட் சிபியு இன்ஃபர்மேஷன் ஃபைலை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறேன் நான் எனக்கு வந்து இதில் கோர் கோருன்னு இருக்கு ஒரு ஒரு லைன்ல வந்து எத்தனை கோர் வந்து அலகேட் ஆயிருக்காங்க அலகேட் பண்ணிருக்காங்க சிபியு கோர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்ப நான் வந்து இதை வந்து கிரிப் பைப்பிங் யூஸ் பண்ணி நான் கிரிப் பண்ண போறேன் பைப்பிங் சிம்பிள் அதுக்கப்புறம் கிரிப் கோர் ஸோ எனக்கு என்னென்னலாம் இந்த ஃபைல்ல எங்கெங்கெல்லாம் கோருன்னு இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் கிரிப் பண்ணி கொடுத்துரும் ஓகேவா இப்ப அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நீங்க எதுல வேணா இதை பைப்பை யூஸ் பண்ணலாம் இப்ப இத என்னுடைய லிஸ்ட்ல வந்து இந்த ஃபோல்டர்ல மொத்தம் ஆல்மோஸ்ட் லைக் த்ரீ ஃபோல்டர்ஸ் டைரக்டரி இருக்கு ஒரு ஃபைல் இருக்கு ஸோ இப்ப நான் இதை வந்து நான் மறுபடியும் இப்ப கிரிப் பண்ண போறேன் எல்எஸ் கிரிப் ஷார்ட் ஷார்ட்ன்றது ஒரு ஃபோல்டர் ஸோ எனக்கு இந்த இந்த ஃபோல்டர்ல ஷார்ட்ன்ற டைரக்டரி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து கிரிப் பண்றேன் ஸோ எனக்கு அவுட் புட் பாத்தீங்கன்னா ஷார்ட்ன்னு வந்துடும் So, piping symbol is the use of the output of the first command goes to the input of the second command. So, if you want to do how many piping you want to do. Okay. Next. Now, the grip command is the pattern of the case sensitive. Yes, it is case sensitive. If you want to do case sensitive, you can do the if and i. If and i is the ignore. Okay. 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 
நெக்ஸ்ட் இப்போ ஒரு ஃபைலை நான் வந்து சே ஓப்பன் முன்னாடி நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் கேட் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஸ்மாலர் ஃபைல்ஸ் நம்ம எடிட் பா ஒரு சின்ன கண்டென்ட்டை வந்து நம்ம எடிட் பண்ணுற எடிட் பண்ணுறது இல்லை ஜஸ்ட் ரைட் பண்ணுறது இப்படி தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் சாம்பிள் ஒன் சும்மா ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைலில் கொடுத்தோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஐ ஆல் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு கண்ட்ரோல் டி கொடுத்தோம் இது வந்து ஒரு ஸ்மாலர் ஃபைல் இதே வந்து நீங்கள் ஒரு நோட் பேட் மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணோன்னா விம் இது வந்து ஒரு எடிட்டர் என்ன சொல்ல டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் இது ஓகேங்களா இப்போ நான் வந்து ஒரு ஃபைலை கிரியேட் பண்ணுறேன் விம் விம்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாம்பிள் ஃபைலை கிரியேட் பண்ணுறேன் முன்னாடிதான்ஆகும் நான் டைப் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் ஸோ இதை நீங்கள் ஒரு நோட் பேடு ப்ளஸ் ப்ளஸ் இல்லை ஒரு நோட் பேடு யூஸ் பண்ணி விண்டோஸ்லலாம் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதே மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க இது லினக்ஸில் வந்து விம்முன்ற எடிட்டரை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஒன்ஸ் இன்சர்ட்டுன்னு கொடுத்துட்ட பிறகு தான் உங்களால் டைப் பண்ண முடியும் இன்சர்ட் இஸ் ஃபார் ஐ ஸோ ஹாய் நான் வந்து டைப் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் வந்து டைப் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் ஸோ இப்போ நான் இதை வந்து சேவ் பண்ணணும் சேவ் பண்ணணும்னா எஸ்கேப் ஓலன் டபிள்யூ கியூ அண்ட் எக்ஸ்கிளமேட்ரி ஓகேவா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எந்த டைப் பண்ணணுனாலுமே இன்சர்ட் இன்சர்ட் வந்து ஐ ஃபஸ்ட்டு ப்ரெஸ் பண்ண வேண்டியது நம்ம இன்சர்ட் அதுக்கு அடுத்தது நீங்கள் டைப் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் முடிச்சிட்ட பிறகு சேவ் பண்ணணும்னா எஸ்கேப் ஓலன் ஷிஃப்ட் ப்ரெஸ்ஸிங்லே இருக்கும் ஓலன் டபிள்யூ கியூ சாரி டபிள்யூ கியூ ஸ்மால் லெட்டர் அண்ட் எக்ஸ்கிளமேட்ரி மார்க் ஓகே இப்போ நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் இந்த டெக்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட் டாட் ஃபைல் நம்ம க்ரியேட் பண்ணோம்ல ஓகே இதே வந்து நான் இது எடிட் பண்ணணும்னா மறுபடியும் அதே தான் வெம் நீங்க வந்து இன்சர்ட் கமாண்ட் ஐ ஓகே இப்ப நான் நெக்ஸ்ட் வந்து நான் இன்னொரு லைன் டைப் பண்றேன் தப்பா அடிச்சிட்டேன் இப்ப நான் வந்து எனக்கு இதை சேவ் பண்ண வேணாம் வெரி குவிட் மட்டும் பண்ணா போதும் அப்படின்னா மறுபடியும் எஸ்கேப் கோலன் கியூ மட்டும் தான் டபிள்யூ கியூ வந்து சேவ் பண்ணிடும் வெரி கியூ வந்து குவிட் பண்ணிடும் அண்ட் அண்ட் எக்ஸ்கிளமேட்ரி இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் டைப் பண்ணது சேவ் ஆயிருக்காது ரெண்டே ரெண்டு தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்சர்ட் பண்றோம் நீங்க இன்சர்ட் பண்ணிட்டு சேவ் பண்ணணும்னா கோலன் டபிள்யூ கியூ அண்ட் எக்ஸ்கிளமேட்ரி எனக்கு சேவ் மட்டும் சேவ் பண்ண வேணாம் குவிட் மட்டும் பண்ணணும்னா கோலன் கியூ அண்ட் எக்ஸ்கிளமேட்ரி அவ்வளவுதான் ஓகேவா நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் ட்ரை பண்ணால் அது பழக பழக வந்துடும் அது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கமாண்ட் வந்து ஃபைண்ட் ஃபைண்ட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஹலோ ஆ எஸ் ப்ரோ இப்போ நேனோ எடிட்டரும் இதே மாதிரி தானுங்களா ஆ ஆமாம் அதுவும் இன்னொரு டைப் ஆஃப் எடிட்டர் இருக்கு <laughs> ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தது வந்து விம் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் கமெண்ட் மூவ் பண்ணுறோம் அது வந்து ஃபைண்ட் ஃபைண்ட் எதுக்கு யூஸ் ஆகுன்னா டு சர்ச் டு சர்ச் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் 
in a particular directory இல்ல டைரக்டரியும் சர்ச் பண்ணலாம் ஃபைல்ஸும் சர்ச் பண்ணலாம் ஸோ அந்த கமெண்ட் வந்து இப்போ நான் ஒரு ஃபைல் இங்கே கிரியேட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஏற்கனவே நான் ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் சீக்ரெட் டாட் டெக்ஸ்ட்டுன்னு ஓகே இப்போ நான் வந்து சிடி கொடுத்து வெளியில் வந்துடுறேன் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஃபைண்ட் டாட் டாட் எதை ஸ்பெசிஃபை பண்ணுதுன்னா ப்ரெசன்ட் டேரக்டரி இங்கேருந்து இங்க இருக்கிற டேரக்டரியில இருந்து சர்ச் பண்ண ஆரம்பி அதுக்கப்புறம் நேம் என்ன நீ சர்ச் பண்ண போறேக்ட் ஓகேவா இப்ப பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய இங்க சீக்ரெட் டாட் டெக்ஸ்ட் வந்து எங்க வச்சிருக்கேன்னா டாக்குமெண்ட்ஸ் உள்ள லினக்ஸ் டே த்ரீல ஸோ சர்ச் பண்ணி கொண்டு வந்துருச்சு ஸோ ஃபைண்ட் டேரக்டரி ஸ்ட்ரக்சர் அதுதான் பாத் அதுக்கப்புறம் ஆப்ஷன் என்ன நீங்கள் சர்ச் பண்ண போகிறீங்க ஐஃபன் நேம் அது என்ன நேம்னா சீக்ரெட் டாட் டெக்ஸ்ட் நான் ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைல் இங்கே கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஃபோல்டரில் ஸோ இதை நான் சர்ச் பண்ணி அது எந்த டேரக்டரில் இருக்குன்னு நான் சர்ச் பண்ணி பார்க்குறேன் ஃபைன் கமெண்டை வச்சு ஸோ ஃபைன் கமெண்ட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் சர்ச்சிங் எ ஃபைல் ஆர் அ டேரக்டரி ஓகே ஸோ இதிலே வந்து இன்னொரு சில ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது என்னென்னா இதே வந்து நான் டைப்பும் கொடுக்கலாம் டைப் இந்த சென்ஸ் ஐஃபன் டிஒய்பிஇ இது ஃபைலா ஃபோல்டரா என்ன வேணா இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீக்ரெட்ன்றது நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் இங்கே உங்களுக்கு டீனு மென்ஷன் ஆயிருக்குன்ட்டு ஃபைலுக்கு வந்து எதுவுமே மென்ஷன் ஆயிருக்காது பெரியும் வந்து ஐஃபன் மட்டும்தான் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ நான் வந்து சீக்ரெட்ன்ற ஃபைலை வந்து நான் ஃபைலுன்னு மென்ஷன் பண்ணுறேன் ஐஃபன் டைப் எஃப் ஸோ இப்போ கொடுக்குறேன் நான் ஸோ ரெண்டுமே எனக்கு ஒரே அவுட் புட்டை தான் கொடுக்குது டிஃபால்ட்டாகவே வந்து அது வந்து டைப் பண்ணுறது ஃபைலாகவே எடுத்துக்கு இப்போ நான் வந்து இந்த டேரக்டரியை நான் சர்ச் பண்ணுறேன் யூனிக்ன்ற டேரக்டரியை இந்த டைப்பில் வந்து நான் வந்து டி டிஃபால்ட் டேரக்டரி இதுல வந்து யூனிக் டே த்ரீல யூனிக்ன்ற ஃபோல்டர் இருக்குன்னு உங்களுக்கு ஃபைன் கமெண்ட்ல சாரி கீழே வந்துச்சு ஓகேவா ஃபைண்ட் இஸ் நத்திங் பட் டு சர்ச் அ ஃபைல் ஆர் அ டேரக்டரி அதோடைய பாத்த கொண்டு வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துரும் ஓகே நீங்க எதை வேணா நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுல பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஸ்பெசிபிக்கா நீங்க வந்து உங்களுடைய டேரக்டரி எல்லாமே கொடுக்கலாம் இப்ப இந்த டைப் இதுலயே நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு நீங்க எக்ஸ்பிளோர் பண்ணீங்கன்னா இன்னும் இதுல நிறைய கிடைக்கும் நெக்ஸ்டுமெண்ட்ல என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள்ஸ் ஆல்ரெடி செட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க டிஃபால்ட்டாகவே இதை நீங்கள் மாற்றுனாலும் மாற்றிக்கலாம் ஓகே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது எதுக்கு மோஸ்ட்டாக யூஸ் ஆகும்னா இந்த ஸ்கிரிப்ட்லாம் எழுதுகிறோம்ல அப்போ வந்து இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே இதில் நேற்று
இதுல பாத்தீங்கன்னா லாங்குவேஜ் இப்ப இதே வந்து நான் வந்து நான் பிடபிள்யூடின்னு இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க பிடபிள்யூடின்னு இருக்குல்ல ஆல்ரெடி டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க ஓகே இப்ப நான் சும்மா பிடபிள்யூடின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இது எல்லாமே வந்து என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள் ஆல்ரெடி செட் பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக ஓகே இப்போ நான் வந்து எனக்கு இப்போ இந்த டிஸ்பிளேல வந்து என்ன செட் ஆகிருக்குன்னு பார்க்கணுன்னா எக்கோ வேரியபிள் இஸ் ஆல்வேஸ் டிஃபைன் வித் டாலர் சிம்பிள் டிஸ்பிளே ஓகே ஸோ ஏற்கனவே இந்த டிஸ்பிளேன்ற வேரியபிளை செட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இது வந்து எல்லா இந்த ஷெல் ஸ்கிரிப்ட் அது மாதிரி எழுதும் போது இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஓகே இது நம்ம இப்ப எப்படி செட் செட் பண்ணலான்னு பாக்கலாம் ஸோ இப்ப செட் பண்றது என்னன்னா கமெண்ட் வந்து எக்ஸ்போர்ட் ஸோ ஒரு வேரியபிள நான் வந்து டிஃபைன் பண்றேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேம் நேம்ன்ற வேரியபிளுக்கு நான் ஒரு வேல்யூ அசைன் பண்றேன் export name equal to so enoday name indra variable ku na vandu kaniyam indra value kudukuren actually so ipo na vandu export sorry print env name ipo set aayiduchu na vandu ipo indha variable na vandu இந்த டெர்மினல்ல இந்த செஷனுக்கு நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது எப்படி சொல்லலாம்னா பாசிங் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்கல்ல டு த சைல்டு ப்ராசஸ் இதை நீங்க வேற ஏதாவது ஒரு ஷெல் ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறீங்கன்னா இந்த வேரியபிளை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவலா இந்த நேம்ன்ற இதுக்கு வந்து கனியம் ஆல்ரெடி அசைன் ஆயிருக்கு ஸோ அதனால வந்து இப்ப எக்ஸ்போர்ட்டும் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து நே எங்கெல்லாம் நீங்க வந்து சைல்டு ப்ராசஸ்ல வந்து நேம்னு யூஸ் பண்றீங்களோ அங்கெல்லாம் கனியம் வந்து ரீப்ளேஸ் ஆகிடும் ஓகே இந்த இஎன்வி வந்து கம்ப்ளீட்டா செட் பண்ணிருக்கிறது இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் இப்ப செட் பண்ணல நேம் சோ இங்க உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆயிடும் நான் இன்னொரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து கம்யூனிட்டின்னு சொல்லிட்டு ஐஎல் யூஜிசின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிருந்தேன் ஸோ அதனால தான் இது காமிக்குது ஸோ இன்னைக்கு மார்னிங் செஷன்ல இருந்து நான் ரெண்டு வேரியபிள் நான் வந்து டிக்ளேர் பண்ணிருந்தேன் ஸோ இதுதான் அந்த என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள்ஸ் நீங்க சில ஜாவாலாம் இன்ஸ்டால் பண்ணும் போது இல்லை ஜாவா ஹோம்னு கொடுப்பீங்க ஸோ அது எல்லாமே வந்து இந்த என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள்ஸ்ல வந்து சேவ் ஆயிடும் அது எப்படி பார்க்கணும்னா இஎன்பி இஎன்பி அதே மாதிரி இப்போ டேட்டாபேஸ்லாம் ஆரக்கிள் டேட்டாபேஸ் அது மாதிரிலாம் இன்ஸ்டால் பண்றீங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் ஜாரக்கிள் ஹோம் அப்படின்லாம் கொடுப்பாங்க ஸோ அது எல்லாமே வந்து இந்த என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள் வந்து இங்க வந்து ஸ்டோர் ஆயிடும் சோ நெக்ஸ்ட் கமெண்ட் பார்க்கலாம் டிஎஃப் டிஎஃப்ன்றது ஃபைல் சிஸ்டத்தோடைய டிஸ்க் ஸ்பேஸ நம்ம பார்க்கிறது ஃபைல் சிஸ்டம் இஸ் நத்திங் பட் என்ன சொல்லலாம் இப்ப இந்த ஃபைல்ஸ் அந்த இந்த டேட்டா எல்லாம் ஸ்டோர் ஆயிருக்குல்ல இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது அந்த டி அந்த ஃபைல் சிஸ்டம்ஸ் அந்த ஃபைல் சிஸ்டம் இப்போ நான் வெறும் டிஎஃப்ன்னு கொடுத்த உடனே என்னுடைய சிஸ்டத்தில் எவ்வளோ எவ்வளோ அலக்கேட் ஆயிருக்குன்னு பார்க்குறாங்க இப்போ நான் ஒன்று சொல்லியிருந்தேன் இப்போ இதில் அவைலபிள் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து பைட்ஸில் காமிக்குது ஸோ ஹியூமன் ரீடபிளாக இருக்கணுன்னா நான் ஐஃபன் ஹெச் யூஸ் பண்ண சொல்லியிருந்தேன் ஸோ ஐஃபன் ஹெச் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா என்னுடைய டிஸ்க் ஸ்பேஸ் வந்து டோட்டல் வந்து ஒன் நாட் சிக்ஸ் ஒன் நாட் டூ ஜிபி இல்ல யூஸ்ட் வந்து 81 அவேலபிள் 17 சோ டிஎஃப் இஸ் நதிங் பட் ஒரு டிஸ்க் ஸ்பேஸ் யூசேஜ் அந்த ஃபைல் சிஸ்டத்துல இருக்க யூசேஜ் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது ஓகே சோ இதிலே வந்து நிறைய অপஷன்ஸ் இருக்கு டிஎஃப் ஐஃபன் ஹெச் டோட்டல் அப்படிን கொடுத்தீங்கனா ফুল இங்க டோட்டலா எவ்வளவு அலோகேட் ஆயிருக்கு எவ்வளவு யூஸ்ட் எவ்வளவு அவேலபிள் 
டிஎஃப் வந்து அந்த இந்த ஃபைல் சிஸ்டம் நம்மளுடைய சிஸ்டத்தில் என்னென்ன யூசேஜ் எவ்வளோ அலகேட் ஆகிருக்கு எவ்வளோ யூஸ்டு எவ்வளோ மெமரி ஃப்ரீ சாரி எவ்வளோ ஸ்டோரேஜ் இஸ் ஃப்ரீ ஸோ இந்த டிஎஃப் புரியுதுங்களா ஸோ விம் கேட்டிருந்தீங்க நான் ஒரு ஃபைலை நான் வந்து கிரியேட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஸோ விம் நான் ஒரு ஃபைல் இப்போ கிரியேட் பண்ண போகிறேன் கனியம்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஒன்ஸ் இது உள்ளே வந்துட்ட பிறகு ஃபஸ்ட்டு ப்ரெஸ் பண்ண வேண்டியது இன்சர்ட் ஐ இன்சர்ட் ஐ ப்ரெஸ் பண்ணிட்ட பிறகு உங்களுக்கு இந்த ப்ராம்ட் வந்து பிளிங்க் ஆரம்பிச்சுட்டு நீங்கள் டைப் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நான் இதை சேவ் பண்ணணும்னா எஸ்கேப் ஓலன் W, Q and exclamatory. ஏ நான் மறுபடியும் எடிட் தெரியும் இப்போ நான் இப்போ மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராம்ட் இருக்கு நான் ஒன்றும் இன்சர்ட் கொடுக்கல ஐன்னு கொடுத்துட்ட பிறகு இன்சர்ட் பட்டன் வந்துச்சு ஸோ நான் மறுபடியும் அடுத்தது டைப் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறேன் ஸோ டைப் பண்ணிவிட்டு எனக்கு இது சேவ் பண்ண வேணாம்னா எஸ்கே ஓலன் கியூ எக்ஸ்கிளமேட்ரி நான் டைப் பண்ணது அங்கே இருக்காது பிகாஸ் நான் வந்து சேவ் பண்ணலை வெரி குவிட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதுதான் அந்த விம் எடிட்டர் சதீஷ் ஆ எஸ் ஒவ்வொரு லைனுக்கும் சேவ் பண்ணணுமா விம் எடிட் டெக்ஸ்ட் எடிட்டிங்கில் இல்லை நீங்கள் உங்களுடைய விருப்பம் தான் அது நீ இப்போ நீங்கள் எதாவது டைப் பண்ணிவிட்டு சேவ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா சேவ் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா குவிட் பண்ணால் குவிட் பண்ணிடலாம் ஓகே ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் கமெண்ட் வந்து லெஸ் லெஸ் எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னா இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு கண்டென்ட்டை படிக்கிறீங்கன்னா ஒன் பேஜ் அட் அ டைம் இதுதான் அதோடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் ஓகேங்களா இப்போ நான் வந்து ஆ எஸ் சார் ஃபைண்டும் லொக்கேட்டும் இதுக்கு ரெண்டுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் ஃபைண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு ஃபைலை நீங்கள் லொக்கேட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்கிறது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக எனக்கு ஒரு ஃபைல் வேணும் டேரக்டரி வேணும் இல்லை ஒரு ஃபைல் மட்டும் வேணும் நான் ஒன்று சொன்னேன் இல்லை டைப்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது மாதிரி கொடுத்து நீங்கள் சர்ச் பண்ணலாம் பட் லொக்கேட்டுன்றது நீங்கள் அந்த லினக்ஸோடைய டேட்டா பேஸை அதுலேருந்து எடுத்துகிட்டு வருது அதில் என்ன ஸ்டோர் ஆகிருக்கோ அதுலேருந்து தான் அதை எடுத்துகிட்டு வரும் நேற்று நம்ம பார்க்கும் போது நம்ம அந்த யூட்டிலிட்டி சில டைம்லாம் வந்து அந்த லொக்கேட் கமெண்ட் வந்து ஒர்க் ஆகலை ஸோ அந்த யூட்டிலிட்டியை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்ட பிறகு தான் நம்ம வந்து அதை பண்ணுமே ஸோ பட் ஃபைன் கமெண்ட் வந்து உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு ஃபைலை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபைன் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணிடுங்க ஃபைண்ட் வந்து டேரக்டரியை ட்ராவல்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ குயிக்காக வந்து உங்களுக்கு அவுட்புட்டை தரும் அந்த லொக்கேட் வந்து அந்த இண்டெக்ஸ் அவர் டிபி சர்ச் பண்ணுறதுனால ஃபுல்லாக சர்ச் பண்ணிட்டு கொண்டு வரதுனால வந்து டைம் எடுக்கும் டைம் கன்சியூமிங்காக இருக்கும் ஃபைன் வந்து குயிக்காக உங்களுக்கு டேரக்டரி ட்ரவர்சல் பண்ணி டேரக்டரியில் வந்து உங்களுக்கு அந்த அவுட்புட்டை தரும் குயிக்காக நடக்கும் சர்ச் ஆ கரெக்ட் ஸோ அதனால தான் நேற்று நம்ம அந்த டிபி அப்டேட் பண்ணிட்ட பிறகு தான் நமக்கு அந்த அவுட்புட்டே வந்தது ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் கமெண்ட் வந்து லெஸ் லெஸ் என்னென்னா வீட்டு ஒரு இப்போ ஒரு கண்டென்ட் இருக்குன்னா அந்த கண்டென்ட்டை ஒன் பேஜ் அட் அ டைம் ஓகேங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிள் இந்த கேட் நான் இந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுறேன் இந்த 
இஃப் கண்டென்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரீட் பண்ணணும்னா மவுஸை ஸ்க்ரால் பண்ணி அது மாதிரி பண்ணணும் பட் இந்த லெஸ் கம் அண்ட் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ஒரு பேஜாக காட்டும் உங்களுக்கு இப்போ என்னுடைய இது ஃபஸ்ட்டு பேஜ் இப்போ நீங்கள் வந்து ஆரோ டவுன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஒரு லைனாக போகும் ஓகேவா எனக்கு பேஜ் பேஜாக வேணும் எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு லைனாக வேணும்னா ஸ்பேஸ் அந்த ஸ்பேஸ் பார் இது வந்து நெக்ஸ்ட் பேஜ் இது நெக்ஸ்ட் பேஜ் இது நான் பேஜ் பை பேஜாக படிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ எண்டுன்னு வந்துடுச்சு பாருங்கள் கீழே ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு கண்டென்ட்டை வந்து பேஜ் வைஸாக படிக்கணும்னா நீங்கள் வந்து லெஸ் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ லெஸ்ட்ல வந்து டவுன் டவுன் ஆரோ ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா ஒன் பை ஒன் லைனா நீங்க உங்களுக்கு வந்து கீழே வந்துகிட்டே இருக்கும் பட் அதே நீங்க ஸ்பேஸ் பார் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா பேஜ் வைஸ் ஸோ இதே தான் அப் ஆரோ இதே வந்து நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லைனுக்கு போகணும்னா ஜஸ்ட் ஸ்பிரெஸ் ஜி ஜி ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் லைனுக்கு போயிடும் ஸோ இதே வந்து ஷிஃப்ட் ஜி கொடுத்தீங்கன்னா எண்டுக்கு வந்துடும் அதே மாதிரி இதில் வந்து பேஜ் டவுன் பேஜ் அப் அந்த ஆப்ஷனும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் அந்த லெஸ் ஃபங்க்ஷன் லெஸ் கமாண்டோடைய ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வெளியில் வரணும்னா குவிட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து ஷார்ட் ஸோ ஷார்ட்னா உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும் கேட்டகரைஸ் ஒரு பேட்டர்ன் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ரெக்கார்டு இருக்குது அந்த ரெக்கார்டை நான் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணணும் இன்னும் பர்டிகுலர் ஆர்டர் இல்லை பர்டிகுலர் ஃபேஷன் அது மாதிரி என்ன தான் ஷார்ட் தமிழில் சொல்லுவாங்கன்னா வகைப்படுத்துதல் ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு லிஸ்ட் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் இருக்குது இப்போ நான் வந்து ஒரு ஒரு ஃபைலாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் என்னுடைய ஸ்டேட்டுன்ற டெக்ஸ்டில் எனக்கு அசாம் அசாம் தமிழ்நாடு சத்தீஸ்கர் டெல்லி குஜராத் அப்படின்ற கண்டென்ட் இருக்குது இப்போ நான் இதை வந்து ஷார்ட் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் எஸ்ஓஆர்டி இந்த ஃபைல் நேம் ஸோ இப்போ ஷார்ட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ஏ ஏ பிசி உங்களுக்கு அந்த ஃபஸ்ட் கேரக்டர் மட்டும் ஷார்ட் பண்ணி காட்டுது பாருங்கள் ஓகேவா இதில் இன்னொரு ஒரு ஆப்ஷன் இதே வந்து எனக்கு வந்து ஷார்ட் இது வந்து வித்வுட் ஷார்ட்டு ஓகேவா இப்போ எனக்கு வந்து இதை நான் ஷார்ட் பண்ணிவிட்டு வர அவுட்புட் இது ஸோ இப்போ இந்த ஷார்ட் பண்ணி வர அவுட்புட்டை எனக்கு இன்னொரு ஒரு ஃபைலில் சேவ் பண்ணணும்னா ஷார்ட் ஃபைல் நேமு கேட்டர் தென் ஸ்டேட் டாட் டெக்ஸ்ட் நான் அப்படின்னு சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் வந்து அந்த ஷார்ட்டட் நெக்ஸ்ட் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ எனக்கு அந்த அதே அந்த ஃபேஷனில் எனக்கு வந்து சேவ் ஆகிருக்கு ஸோ சேவ் பண்ணணுன்னா இந்த அவுட்புட்டை வந்து நான் வந்து இன்னொரு ஒரு ஃபைலில் சேவ் பண்ணுறேன் ஸோ கிரேட்டர் தேன் சிம்பிள் நெக்ஸ்ட் வந்து ஷார்ட் இதே வந்து ரெண்டு ஃபைலில் ஷார்ட் பண்ணனாலும் பண்ணலாம் ஷார்ட் ஃபைல் ஒன் அண்ட் ஃபைல் டூ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இத்தனை பேர் இருக்கு நேம்ஸ்ன்ற டெக்ஸ்ட்டும் எனக்கு அந்த ஸ்டேட்டுன்ற ஃபைலையும் நான் வந்து ஷார்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ யூ கேன் ஈவன் ஷார்ட் டூ ஃபைல்ஸ் ஸோ எனக்கு வந்து இதில் இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டூப்ளிகேட் இருக்கு எனக்கு வந்து டூப்ளிகேட்லாம் வேண்டாம் எனக்கு டூப்ளிகேட்டை ரிமூவ் பண்ணி காட்டுங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணிடுறேன் இப்போ நான் வந்து 
டூப்ளிகேட் எல்லாம் எனக்கு வேணாம் வெறும் வந்து டூப்ளிகேட் இல்லாமல் எனக்கு ஒரு கண்டென்ட் வேணும் ஓகேவா ஸோ ஏற்கனவே அசாம் அசாம் ஏழு இருக்கு ஸோ அதனால ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஒரே ஒரு அசாம் தான் வந்துச்சு ஸோ இதுதான் அந்த ஷார்ட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி பண்ணும் <laughs> ஸ்மால் லெட்டரில் வரதை இன்னொரு கேரக்டராக ரெகனைஸ் பண்ணும் ஸோ கேஸ் சென்சிட்டி ஒன்று வாங்காத ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து யுனிக் இப்போ நெக்ஸ்ட் கமெண்ட் வந்து யூனிக் இது என்ன பண்ணணும்னா ரிப்பீட்டட் லைன்ஸ்லாம் ஃபில்டர் அவுட் பண்ணிடும் ஃபுல்லாகவே ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பீட்டட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு நேம் இருக்கு சவுசர் அண்ட் லார்கின் ஓகேங்களா இப்போ நான் இதை வந்து யூனிக் கேரக்டர் யூனிக்ன்ற கமெண்டை வச்சு எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் ஸோ இதே முன்னூறு ஒரு ஃபைல் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் த டிஸ்ட்ரோஸ் இருக்கு இதில் வந்து ஃபெடோரா மட்டும் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு அந்த உபன்டு இப்போ இதை வந்து யூனிக் ஓகேவா ஸோ யுனிக் எது எதெல்லாம் வந்து யுனிக்காக இருக்கோ ரிப்பீட்டடா இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் இக்னோர் பண்ணிட்டு வெரி யூனிக் என்ற வேர்டை மட்டும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அவுட் புட் காட்டுது இப்ப இதுல யூனிக் இப்ப இப்ப ரெண்டு அசாம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்மால் லெட்டர் அசாம் பிக் லெட்டர் அசாம் அதை யூனிக்கா எடுக்கணும்னா அது எப்படி வரும் இதுல என்ன கேட்டீங்க இதை நான் பார்த்து சொல்கிறேன் எதுக்கு ஆக்சுவலாக மறுபடியும் இந்த அசாம் பிரிண்ட் ஆச்சுன்னு தெரியல ஓகேங்களா நான் அந்த யூனிக் கமெண்டில் நான் உங்களுக்கு யூனிக்கு ஸ்பெல்லிங் கரெக்டாக கொடுக்கல இல்லை யூனிக் இந்த கமெண்ட் தான் ஆக்சுவலாக இதே பார்த்தீங்கன்னா யூனிக்கில் வந்து ஐஃபன் சி ஸோ இது எல்லாமே வந்து எத்தனை டைம்ஸ் அக்கர் ஆயிருக்குன்னு காட்டுறது ஆக்சுவலாக ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அசாம் ஒரு தடவை காட்டுது ஆக்சுவலாக இது வந்து ரெண்டு தடவை வரணும் ஆக்சுவலாக இது எல் இப்போ இது வந்து இருங்க ஓகே 
இந்த யூனிக் கேரக்டர் வச்சு எத்தனை இது ரிப்பீட் ஆயிருக்குன்னு பாக்குறேன் ஸோ இப்போ புரியுதுங்களா ஃபோர் டைம்ஸ் வந்து ஃபெடோரா இருக்கு டூ டைம்ஸ் வந்து உபுண்டோ இருக்கு ஓகே ஸோ பட் இந்த ஸ்டேட் வந்து ஏன் ஆக்சுவலாக இது ஒரு ஆப்ஷன் இருங்க ஆக்சுவலாக அந்த ஸ்டே அந்த அசாம் வந்து ரெண்டுன்னு வரணும் ஆக்சுவலா அங்க வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் இருந்ததுனால தான் அந்த பிரச்சனை ஆக்சுவலி ஓகே ஸோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா அதுல ரெண்டுன்னு கட்டது பாருங்க மட்டும்தான் <laughs> டூப்ளிகேட்டை மட்டும் தான் பிரிண்ட் பண்ணும் இப்போ நான் டூப்ளிகேட் என்னன்னு கண்டு இந்த ஃபைல் என்னன்னு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அசாம் என்ன இருக்கு இப்போ ஓகேவா ஸோ இதுதான் அந்த யூனிக் ஸோ என்ன அந்த அசாம்ன்றது ஏன் அது பிரிண்ட் ஆகலன்னா நான் அந்த இடத்த ஒரு என்ட்ரு ஒரு ஸ்பேஸ் இருந்திருக்கு அதனால தான் டெலிட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் கீழே கொடுக்கும் போது அது ஒர்க் ஆகிடுச்சு ஓகே ஸோ இதுதான் அந்த யூனிக் நெக்ஸ்ட் வந்து என்னோட <laughs>
sample file, but C one. Okay, ma. First character or first character motto cut pane idchi. Or each line la. Sering la. Idhe vandi yana kwandu first four let characters cut pane no na C. Okay, first three. Illa yana kis second character motto na veno abdi na C two. L B H E. Okay. Now, on the character, either one of the end of the one, two, three in good than there. So, first character and the third character. Ila and a one the first, first lend the Anji character and Varamo the either one the Epina, the beginning of the line lend there to go. So, beginning of the line lend the five characters. So, either than the cut. So, in the key path, the commands on the pathina piping patho, uh, grip grip patho, the couple of editor patho, uh, text editor, vim, find uh, the couple environment variables, are they able to export pandra the couple of file system mode, a disk space, and usage la parker the pretty are the couple of less if path is sort unique and cut. Uh, put it in a doubt. Ka? Cut C hyphen one. Abdi na abdi varu. Sample file ek thikna. Cut C hyphen one. Ah. Hmm. C one illa. C one kud kama. If C um, iPhone 5 could think, yeah. The Marie C iPhone 1 in a they married them print down. Okay, so other than the beginning lender to go on. Okay, One and good thing enough, first character learn the start of the hyphen good thing enough, zero learn the word. So beginning of the character learn the word. Yes, correct. Okay. So now recording stop on it, right?